ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന പി എസ് സി എക്സാമിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ക്ലാസ്സുകളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സുമാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ആയാലും ട്രേഡ്സ്മാൻ ആയാലും എ പി ആയാലും ഒക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് എ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ആ മീറ്റർ ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും ഒരു മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും എത്രയായിരിക്കും വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസ് രണ്ട് ഫേസസ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഇതൊരു ഫേസ് ഇതൊരു ഫേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് ഈ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഫോമുല വേണം അല്ലേ ഇവിടെ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെയിൻ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് അതിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും അതേപോലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം അത് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് വൺ മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഏരിയയും നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്തും വൺ മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഫേസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഏരിയയും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും വൺ മീറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല റോ ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയയും വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് വരും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ അപ്പോൾ റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് വരും the resistance between the two opposite faces of a meter cube of that material is equal to resistivity and then ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടാതെ പിന്നെയുള്ളത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക സിഗ്മ വെച്ചിട്ടാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ആളുണ്ട് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസിനെ സാധാരണ ജി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോയ്സും കൂടെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ട്രൂ പവർ ഡെലിവേർഡ് ടു എൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ടു ദ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ദാറ്റ് ദ സോഴ്സ് മസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റേഷ്യോൻ്റെ ഡെഫിന
റിയാക്റ്റീവ് പവറും കൂടെ ആ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പാരൻറ്റ് പവറും ട്രൂ പവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പവർ ഏതാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ ഏതാണ് അത് ട്രൂ പവർ ആണ് റിയാക്റ്റീവ് പവറും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ പവറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ പവറും റിയാക്റ്റീവ് പവറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കിട്ടുക എന്തായിട്ടായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താ അപ്പാരൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രൂ പവറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രൂ പവറും അപ്പാരൻറ്റ് പവറും സെയിം ആയിട്ട് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റിയാക്റ്റീവ് പവർ സർക്യൂട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ എന്ത് വരും ട്രൂ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്രൂ പവർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആവില്ല റിയാക്റ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിട്ട് വരും വൺ ആയിട്ട് വരും ഇതാണ് എന്ത് ഐഡിയൽ കേസ് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല പവർ ഫാക്ടർ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടീസ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട് ലോസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ റെസിസ്റ്റീവ് ലോസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും പ്യുവർ ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഏതാ വരാം സീറോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് കിലോ വാട്ട് അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റീഡിങ് വരുന്നത് എന്തിലാണ് കിലോ വാട്ട് അവറിലാണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്താണ് കിലോ വാട്ട് അവർ ഒരുപാട് തവണ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് The direction of induced current is obtained by Fleming's right hand rule, Fleming's left hand rule, Maxwell's clock screw rule, Faraday's laws of electromagnetic induction. ഇതിന് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റൂളുകളും ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂളുകളാണ് എങ്ങനത്തെ കേസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും ഈ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് സംഭവത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് റൂളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും അതിൽ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഒന്നുമില്ല റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നിവർത്തി പിടിക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നിവർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള തം ഫിംഗറും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും നമ്മൾ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിടിക്കുക അതിൽ ഒരു ഫിംഗർ നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും ഒരു ഫിംഗർ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഫിംഗർ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ മാക്സ്വൽ സ്കോർക്ക് സ്ക്രൂ റൂൾ എന്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി ടുവും ഈ ട്വൻറ്റി ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി അപ്പോൾ എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഓമാണ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വ